এর প্রপস নিয়ে কি হয় কাজ করা যায় তা দেখেছি এবং স্টেট নিয়ে কি হয় কাজ করা যায় তা দেখেছি তো এই শব্দগুলো আমরা জাস্ট মাথায় রাখতেছি বা আমরা হয়তো কম্পোনেন্ট তৈরি করার সময় আমরা দেখেছি যে ওকে কম্পোনেন্টে আমরা প্রপস পাঠাইতে পারি আর কম্পোনেন্টের ভিতরে আমরা স্টেট নিয়ে কাজ করতে পারি আমি কিন্তু অলরেডি একটা পার্থক্য বলে ফেলছি কি পার্থক্য বললাম আমি যখন একটা কম্পোনেন্টকে কল করতেছি তখন কম্পোনেন্টে আমি প্রপস সেন্ড করতেছি আবার আমি যখন একটা কম্পোনেন্টকে কল করতেছি যে আমি একটা কম্পোনেন্টকে আমার আরেকটা কম্পোনেন্টের ভিতরে রাখলাম তো তখন আমি কম্পোনেন্টকে একটা প্রপস সেন্ড করতে পারি আমি যদি একদম এক্স সিম্পল একটা এক্সাম্পল চিন্তা করি রিয়্যাক্ট বাদ দিয়ে রিয়্যাক্ট বাদ দিয়ে আমি চিন্তা করি আমরা এইচ টি এম এলে ইমেজ ট্যাগটা জানি তো ইমেজটাকে আমার ট্যাগের মধ্যে আমরা কী কী দিতে পারি লাইক সোর্স এস আর সি ইকুয়াল টু ইমেজের ইউ আর এলটা ইমেজের উইথ হাইট এগুলো হচ্ছে প্রপস বা অ্যাট্রিবিউট তো কম্পোনেন্ট যখন আমরা রিয়্যাক্টটা তৈরি করি এবং সেটাকে যখন আমাদের অন্য একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে দেখানোর চেষ্টা করি তখন আমরা চাইলে প্রপস পাঠাতে পারবো বা অ্যাট্রিবিউট তো বললাম কি যে এগুলো হচ্ছে প্রপস অর অ্যাট্রিবিউট আর এই স্টেটটা হচ্ছে কোন একটা কম্পোনেন্টের নিজস্ব অবজেক্ট আমরা যদি স্টেটের ভ্যালু চেঞ্জ করি তাহলে স্টেটের ভ্যালুর উপরে ডিপেন্ড করে কম্পোনেন্টটা বারবার রেন্ডার হতে থাকবে আমরা স্টেট চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু প্রপস চেঞ্জ করতে পারবো না তো আমরা স্টেট চেঞ্জ করতেছি বা প্রপস চেঞ্জ করতে পারবো না কিন্তু এই দুটাকেই একসাথে কানেক্ট করা সম্ভব অবশ্যই সম্ভব আমরা যে ভ্যালুটা স্টেট চেঞ্জ করতেছি স্টেটের যে ভ্যালুটা চেঞ্জ করতেছি চেঞ্জ হওয়ার পরে সেই ভ্যালুটাকে চাইলে কোনো একটা কম্পোনেন্টের প্রপস আকারে পাস করা সম্ভব ওকে অনেক থিওরি আলাপ হইল এখন আমরা দেখি কিভাবে এই কাজটুকু আমাদের কম্পোনেন্টে করা সম্ভব তো আমাদের এক্সাম্পল যেটা আসে আমরা সাবলামে দেখতেছি আমরা যদি হট নিউজ দেখি এটা একটা রিয়াক্ট কম্পোনেন্ট হট নিউজ আর আমি যদি হট নিউজটা দেখি যে হট নিউজ আমরা কোথা থেকে কল করছে এটা আমরা অলরেডি আমাদের যে অলরেডি এক্সাম্পল আছে সেটা দিয়ে আমরা দেখতে পারবো যে আসলে কি হচ্ছে কি হচ্ছে না ওকে তো এই হট নিউজে আমরা কোনো প্রপস পাঠাচ্ছি না লাইক আমরা বলতে পারতাম যে টাইটেল নিউজ ওয়ান বাট আমরা পাঠাচ্ছি না বাট আমরা যদি পাঠাইতাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রপস এই প্রপসটা কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা দেখতেছি সেকেন্ড হচ্ছে এই টাইটেল আমরা বললাম নিউজ টু নিউজ টু ওকে এটা হচ্ছে প্রপস তো এই প্রপস আমি আমার এই কম্পোনেন্টে কীভাবে ইউজ করা যায় আমাদের এখানে আমাদের এই যে হট নিউজ ক্লাসটা আছে রিয়াক্ট কম্পোনেন্টটা আছে আমরা চাইলে এই প্রপসের যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো কিন্তু এই প্রপসের ভ্যালু আমরা কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না মিনিং কি আমি যদি হট নিউজের যে রেন্ডার ফাংশানটা দেখি এখানে কনস্ট্যান্ট প্রপস দেখতে পাচ্ছি দিসটার প্রপস এবং এই প্রপস ভ্যালুটার শুধুমাত্র প্রপস ডট চিলড্রেনটাই আমরা রেন্ডার করতেছি আর কিছু না তো মানে চিলড্রেন বলতে আমরা কোনটা বুঝাই হট নিউজের ভিতরে এই যে ভিতরে যেটা আছে এটা হচ্ছে চিলড্রেন এটা রিয়াক্টের একটা কিওয়ার্ড বলতে পারেন তো এখন আমরা এই যে টাইটেলটা দেখতে চাই টাইটেলটা কি করব ওকে আমরা এক কাজ করি আমাদের এই যেহেতু প্রপস এই কনস্ট্যান্ট প্রপসটা আসে কনস্ট্যান্ট প্রপস এই টাইটেলটাকে আমরা চাইলে এক জায়গায় পাবলিশ করতে পারি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচ ওয়ানে আমরা প্রপস ডট চিলড্রেন দিচ্ছি তা না করে আমরা এইচ ওয়ানে প্রপস ডট টাইটেল দিই আর প্যারাগ্রাফি দিলাম প্রপস ডট চিলড্রেন ক্লিয়ার আমরা দেখি আসলে কাজ করতেছে কিনা নিউজ ওয়ান ওকে আর পরেরটা টাইটেল ছিল নিউজ টু ওকে তো এখন আমি বলতেছি যে আমাদের যে প্রপসটা আছে 
আমাদের প্রপসটা প্রপসটা পাইলাম আমি বলতেছি যে প্রপস এই যে টাইটেলটা আছে এটা আমরা কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না করে দেখি আসলে কি হয় যেটা বলতেছি সেটা কি হয় হ্যাঁ অ্যানাদার টাইটেল আমি জাস্ট চেঞ্জ করে দিলাম দেখি কি প্রিন্ট করে হিসাবে হচ্ছে আমি যে টাইট প্রপসটা পাইছি এই প্রপসে টাইটেলটা আসে এবং এই প্রপসে চিলড্রেনটা আসে কিন্তু আমি চাচ্ছি যে না আমরা একটু এটা নিয়ে চেঞ্জ করে দেখতে চাই কি হয় আমি যে বললাম যে এই টাইটেল চেঞ্জ করা যাবে না বাট কি হয় আমরা দেখি ওকে রিফ্রেশ উ ভাঙ্গে গেছে দেখি কেন ভাঙছে আমাদের কনসোল লগে যাই কেউ যদি বলো যে ভাই কনসোল লগ কীভাবে আসে দুইটা উপায় আছে রাইট বাটন ক্লিক করে ইন্সপেক্ট দিলেম তাহলে এই কনস তারপরে এলিমেন্ট কনসোল দেখা যায় কনসোল অথবা ম্যাকে হচ্ছে কমান্ড অল্টার আই আর উইন্ডোজ এমন হয় কন্ট্রোল শিফট আই এনিওয়ে এখন আমরা দেখি কি লিখছে আনকট টাইপ এরর ক্যানট অ্যাসাইন টু রিড অনলি প্রপার্টি টাইল অফ অবজেক্ট টাইটেল অফ অবজেক্ট এ মানে হচ্ছে প্রপসের মধ্যে যে টাইটেলটা আছে এই টাইটেলটা একটা রিড অনলি মানে এটা শুধুমাত্র রিড করা যাবে প্রিন্ট করা যাবে কিন্তু এটাতে কোনো ভ্যালিউ অ্যাসাইন করা যাবে না ওকে তো রিয়্যাক্টে ভ্যালিউ যদি চেঞ্জ করে অ্যাসাইন করতে হয় তার জন্য একটা উপায় হচ্ছে স্টেট ইউজ করা স্টেট কীভাবে ইউজ করতে হয় সেটা আমরা আমাদের স্টেট ভিডিওতে দেখাচ্ছি তো সিম্পল তো আমরা এটা কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না এটা সুবিধা কি আমরা সব সময় জানবো আমরা একটা কম্পোনেন্টকে একটা ভ্যালিউ দিয়ে পাঠাচ্ছি এবং এই ভ্যালিউটা অলওয়েজই একই রকমই থাকবে সো আমরা যদি ইমেজকে বলি যে ভাই তোর উইথ হবে টু হান্ড্রেড সো ইমেজ ওই উইথ টু হান্ড্রেডই দেখাবে কোনো উল্টাপাল্টা হবে না আমি যদি পাঠাইছি ফোর হান্ড্রেড তাহলে ফোর হান্ড্রেডই হবে কোনো উল্টাপাল্টা হবে না এটা বলা হচ্ছে ইমিউটেবিলিটি ইমিউটেবল এই ভ্যালুটাকে চেঞ্জ করা যাবে না আচ্ছা এখন আমি যদি এরকম করি যা আচ্ছা আমি স্টেটের ভ্যালিউ চেঞ্জ করব সেই অনুযায়ী আমার হয়তো যে কি বলা যায় আমাকে হয়তো আর একটা কম্পোনেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে যাতে বোঝানো বোঝানোর জন্য সুবিধা হয় আমি যেটা করতে পারি আমরা জানি যে আমাদের এখানে একটা ক্লাস হট নিউজ আছে আমরা একটা ছোট্ট আর একটা কম্পোনেন্ট তৈরি করি লাইক ক্লাস টাইটেল ক্লাস টাইটেল তো আমরা যেটা করতে পারি যে এক্সটেন্স আমার সব ফাং ক্লাস টাইটেল লিখে আমরা ফাংশনও লিখতে পারি যেহেতু একটা ছোট ফাংশন টাইটেল আমরা এখানে নিলাম হচ্ছে প্রপস মনে আছে তো কীভাবে ফাংশনাল কম্পোনেন্ট আর ক্লাস কম্পোনেন্ট লিখতে হয় ফাংশ টাইটেল রিটার্ন রিটার্ন করতেছি আমরা এখানে খেয়াল করি আমার ফাংশনাল কম্পোনেন্টে কিন্তু কোনো রেন্ডার কোনো কিছু নাই এটা শুধুমাত্র ক্লাস কম্পোনেন্টে রেন্ডার মাস থাকতে হবে রেন্ডার ফাংশন আর ফাংশনাল কম্পোনেন্ট হচ্ছে জাস্ট একটা রিটার্ন ফাংশন রিটার্ন থাকবে রিটার্ন আমরা বলে দিচ্ছি যে ওকে আমরা চাচ্ছি এইচ ওয়ান যা আসে আমার প্রপসে ওকে স্যার এইচ ওয়ান এটা আমরা কীভাবে ইউজ করব সেটা দেখি আমরা চাচ্ছি টাইটেল করতে না তো আমরা এখন এইখানে আমরা হয়তো শুধুমাত্র এভাবে দিতে পারি টাইটেল ওকে আমরা যেটা করতে পারি প্রপস ডট টাইটেল সব টাইটেল না দিয়ে প্রপস ডট টাইটেল আমরা টাইটেলে টাইটেল পাঠাচ্ছি আমাদের যে প্রপস ডট টাইটেল আসে ফার্স্টে দেখি এটা প্রিন্ট হয় কিনা আমাদের জাস্ট চেঞ্জ করে আমরা প্রপস ডট টাইটেল নিয়ে আসছি এবং এইচ ওয়ানে ওকে রিফ্রেশ দিই ইয়াস যা ছিল তাই কিন্তু আমরা পাচ্ছি এইচ ওয়ানের ভিতরে নিউজ ওয়ান এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে এই টাইটেলটা আসে প্রপস টাইটেল সেটা আমরা যদি কোনো স্টেট চেঞ্জ করি 
তাহলে এই টাইটেলের মধ্যে কিছু চেঞ্জ হবে লাইক আমি এটা করতে পারি যে ওকে শুধু এইচ ওয়ান না দিয়ে আমরা এখানে পাঠাইতে পারি ও গুড আমাদের একটা টোটাল এডিট কাউন্ট রয়ে গেছে টোটাল এডিট কাউন্ট তো আমরা এখানে পাঠাই যে কাউন্ট এটাই পাঠাই দিই স্টেটটাই পাঠাই দিই তো আমরা এই যে স্টেটটা আছে দিস ডট স্টেট ডট টোটাল এডিট কাউন্ট এটা কিন্তু বারবার চেঞ্জ হচ্ছে ক্লিক করার সাথে সাথে এই ভ্যালুটি আমরা প্রপস আকারে পাঠাই দিলাম ক্লিয়ার এখন এটা কীভাবে কাজ করানো যায় আমরা কাজ করতে পারি এখানে আমাদের যাদের এইচ ওয়ান আসে আমরা নিচে একটা সুন্দর এটাকে কী বলা যায় এডিটেড দেন আমরা এখানে দিলাম প্রপস ডট কাউন্ট এখন কি করলাম আমরা আমরা কিন্তু বলছি যে আমাদের প্রপসটাকে চেঞ্জ করা যায় না কিন্তু আমরা আমাদের প্রপসের ভ্যালিউ বারবার স্টেটের সাথে আমি চেঞ্জ করতেছি এবং স্টেটের সাথে কেন চেঞ্জ হবে যেহেতু আমাদের স্টেট চেঞ্জ করলে র্যান্ডার ম্যাথডটা বারবার রি র্যান্ডার হবে তো আমাদের যতবার স্টেটের ভ্যালিউ চেঞ্জ হবে ততবার এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং সেই ভ্যালুটাই আমরা এখানে পাস করে দিচ্ছি তো দেখি আসলে কি হয় কাজ করে কি না সিনটেক্স এরর ওকে সিনটেক্স এরর কি বলতেছে যে ইন লাইন বেবল স্ক্রিপ্ট অ্যাডজাস্টেন্ট জে এস এক্স এলিমেন্টস মাস্ট বি র্যাপ ইন ইনক্লোজিং ট্যাগ ভেরি গুড আমরা এই এরোরটা আগে দেখছিলাম যে যদি পরপর দুটো এস্টিমেল ট্যাগ হয় তাহলে তাদেরকে আই মানে আর একটা এস্টিমেল ট্যাগ দিয়ে র্যাপ করতে হবে তো র্যাপ বলতে হচ্ছে মানে এদের একটা প্যারেন্ট এলিমেন্ট থাকতে হবে লাইক কমন এক্সাম্পল হচ্ছে ডিভ ইউজ করা না ইউজ করলে হয়তো আমি দেখাবো যে না ইউজ করলে হয়তো হবে রিয়াক্ট ফ্র্যাগমেন্ট ইউজ করে বাট আপাতত আমরা সেদিকে না যাই ডিভ ওকে ওকে সো এখানে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা এডিটার জিরো জিরো আমি এটাকে এডিট করতে যাচ্ছি এডিট বাটন ক্লিকড অ্যালার্ট রি র্যান্ডার হইল এডিটেড ওয়ান কিন্তু এটা এখনও এডিটেড জিরো ওকে বোঝা যাচ্ছে আমি জাস্ট এক্সেক্ট এক্সিস্টিং একটা স্টেট ব্যবহার করে সেটা প্রপস আকারে পাঠাই দিচ্ছে আর একটা কম্পোনেন্টে তো এটাই হচ্ছে ম্যাজিক যে আমরা স্টেটটাকে চাইলে প্রপসের সাথে কানেক্ট করতে পারি এবং এটার মানে একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে যদি কোনো সাব কম্পোনেন্ট থাকে অবশ্যই যেহেতু একটা সিঙ্গেল পেজ অ্যাপ্লিকেশান অ্যাপ কম্পোনেন্টের ভিতরে সব কম্পোনেন্ট থাকবে এবং একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে অনেকগুলো সব কম্পোনেন্ট থাকবে তার ভিতরে আরও সব কম্পোনেন্ট থাকবে সো আমরা যদি ডেটা পাস করতে চাই এবং আমাদের ফর্ম ধরেন আমরা একটা ফর্ম ফিল আপ করতেছি আমি ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম তারপরে কি হয়তো সাবমিট দিল তো সেই ভ্যালুটা ঠিক আছে কি না হয়তো সেটা চেক করার জন্য আমরা একটা কম্পোনেন্ট রাখতে পারি যে আচ্ছা এই ভ্যালুটা ঠিক আছে কি না ওই কম্পোনেন্টের কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র ইমেলটা চেক করে জানানো যে ইমেলটা ভ্যালিড অর ইনভ্যালিড তো আমরা হয়তো সেটার উপর ডিপেন্ড করে সাথে সাথে আমরা একটা এরো মেসেজ দেখা দিতে পারলাম যে আচ্ছা এটা ভ্যালিড নাকি ইনভ্যালিড তো আমি এডিট বাটন ক্লিক করতেছি আমার যে এডিটের আগে ছিল জিরো বাটন ক্লিক করার পরে এক হইলো এবং সেটা আমি প্রপস আকারে পাঠাইছি সো এই হচ্ছে স্টেট এবং প্রপসকে একসাথে লাগানো তো তফাতকেই বোঝা গেল আমরা প্রপস কখনই চেঞ্জ করতে পারব না বাট স্টেট আমরা চেঞ্জ করতে পারব প্রপস আমরা কম্পোনেন্টে প্রপস আকারে পাস করি আর স্টেট হচ্ছে একটা কম্পোনেন্টের নিজস্ব এই স্টেট অন্য কোনো কম্পোনেন্ট ইউজ করতে পারবে না অন্য কোনো কম্পোনেন্ট ও সেই স্টেটকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না কীভাবে অ্যাক্সেস করতে হবে শুধুমাত্র ওই স্টেটের ভ্যালুটা আমরা প্রপস আকারে পাস করলে ক্লিয়ার তো আমার কোয়েশ্চেন থাকবে যারা এই ভিডিওটা দেখতেছেন এই কোয়েশ্চেনের নিচে আমি আবার কোয়েশ্চেন লিখে দিব যে আমরা প্রপসের ভ্যালুকে চেঞ্জ করতে পারি নাকি পারি না আর স্টেটের ভ্যালু আমরা যদি চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কীভাবে চেঞ্জ করব জাস্ট একটু রিক্যাপ এক্সামিনেশন ওকে সো যারা যারা এই আমাদের এই লেকচার দেখছেন আমি বলবো যে গিঠাবে আমাদের যে ইউআরএলটা আছে সেই ইউআরএলটাতে একটা স্টার দিবেন তাহলে আপনার নিজের গিঠাবে সেটা সেভ হয়ে থাকবে অন্যান্য যারা বাংলা ভাষায় রিয়াক্ট টিউটোরিয়াল শিখতে চায় তারা আমাদের এই টিউটোরিয়ালটা খুব ইজিলি পেয়ে যাবে ওকে 
very good. Dakao beraber.